بسم الله الرحمن الرحيم انبركني الله من لدي ارغلي بريورغلي سهودرغلي தாய்மார்களே இந்த ஊரடங்கு காலத்திலே ஜும்மாவுடைய பயான்கள் எல்லாம் இல்லாது ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து நாமும் பயான்களை சில காலங்களாக இடையில நிறுத்தியிருந்தோம் இன்ஷா அல்லாஹ் கடந்த வாரத்திலே ஒரு பதிவை அனுப்பியிருந்தோம் இனி இன்ஷா அல்லாஹ் அவ்வப்போது நம்முடைய சில பதிவுகள் வந்து கொண்டிருக்கும் திருமறையின் கூற்றுக்கு ஏற்ப உபதேசம் செய்து கொண்டிருங்கள் உபதேசம் நிச்சயமாக மோமின்களுக்கு பலன் தரும் இந்த அடிப்படையிலே நாம் இந்த ஊரடங்கு காலத்திலே மார்க்க ரீதியான சில வழிகாட்டுதல்களை சில தெளிவுகளை அவ்வப்போது செவிமடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு காலத்தின் கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த ஊரடங்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற தாக்கங்கள் சாதாரணமானது அல்ல ஒரு வகையான மன அழுத்தம் மன சங்கடங்கள் ஒரு அச்சம் ஒரு பயம் இதையெல்லாம் இந்த ஊரடங்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆரம்பமாக நாம் இந்த நோய் தொற்றை குறித்து மிகவும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் உலகத்திலே இதுவரை எத்தனையோ பெருநோய்கள் வந்திருக்கிறது காலரா நோய்கள் வந்திருக்கிறது தொற்றுகள் வந்திருக்கிறது ஆனால் உலகம் முழுவதும் இப்படி பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உலகத்தையே புரட்டி போட்ட ஒரு நோய் வந்திருக்குமா என்பதை நம்மால் சிந்திக்க முடியவில்லை எல்லா வகையான போக்குவரத்துகளும் இன்றைக்கு தடைபட்டு நிற்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்திலே தான் திருமறையின ஒரு வசனம் நம்மை யோசிக்க வைக்கிறது பொதுவாக மனிதன் என்ன நினைக்கிறான் ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாமே மனிதர்கள் கையில் இருக்கிறது நம்முடைய மாநிலத்தை ஒரு முதல்வர் ஆளுகிறார் நம்முடைய நாட்டை ஒரு பிரதமர் ஆளுகிறார் உலக நாடுகளில் எல்லா நாடுகளிலும் ஆதிபர்கள் பிரதமர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்தந்த நாட்டினுடைய அரசியல் அமைப்புக்கு ஏற்ப இந்த தலைவர்கள் தான் இந்த ஆட்சியாளர்கள் தான் மக்களை பாதுகாக்கிறார்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் பேரிடர் வருகிற போது இந்த அரசுகள் தான் மக்களை பாதுகாக்கிறது என்பது சாமானிய மனிதனுடைய சிந்தனை எனவே பேரிடர் காலங்களிலே அரசுகளை எதிர்பார்த்து மக்கள் நிற்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் திருமறை நமக்கு இந்த ஒரு உண்மையை நமக்கு உணர்த்துகிறது வானங்கள் பூமியின் உண்மையான அதிபதி உண்மையான ஆதிக்கம் யார் கையில் இருக்கிறது அல்லாஹ் திருமறையில இப்படி நம்மை பார்த்து கேட்கிறான் பார்க்க வேண்டாமா சிந்திக்க வேண்டாமா இந்த வானங்கள் பூமியினுடைய உண்மையான அதிகாரம் அரசாட்சி அல்லாஹுக்கு தான் சொந்தமானது மாலகு அவனை தவிர மாலக்கும் அவனை தவிர உங்களுக்கு பாதுகாவலனும் இல்லை உங்களுக்கு உதவியாளனும் இல்லை அப்ப அவன்தான் ஆட்சியாளன் என்று சொன்னால் அவனால் தான் பாதுகாக்க முடியும் அவனால் தான் உதவி செய்ய முடியும் இந்த நோய் தொற்று நாளுக்கு நாள் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது மக்கள் இதிலே பாதிக்கப்பட்டு பலர் அதிலே இறந்தும் போகிறார்கள் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களும் நம்முடைய சகோதரர்களும் இதிலே மரணிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களை அடக்கம் செய்கிற அந்த காட்சிகளை எல்லாம் பார்க்கிற போது மனதுக்கு எவ்வளவு வேதனையாக சங்கடமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டே செல்வதை பார்க்கிறோம் கடையை திறப்பது திறக்கவில்லை என்று ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே கவலைப்பட்டவர்கள் கடையை திறக்க அஞ்சுகிற அளவுக்கு இப்போது சமய இப்போது நேரம் இருக்கிறது ஒரு நேரத்திலே அரசாங்கம் லாக்டவுனை விரும்பியது மக்கள் வெறுத்தார்கள் இப்போது மக்கள் ஊரடங்கை விரும்புகிறார்கள் அரசாங்கம் விரும்பவில்லை பல்வேறு காரணங்களுக்காக காரணம் என்ன இந்த நோய் அந்த அளவுக்கு நாளுக்கு நாள் அதனுடைய தாக்கம் அதிகரிக்கிறது வயதானவர்களைத்தான் பாதிக்கும் என்று சொன்னார்கள் இப்போது அப்படி இல்லை இளம் வயதுடையவர்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களும் மரணிக்கிறார்கள் வேறு உடலில் நோய் உள்ளவர்களுக்கு தான் அது இறப்பு வரை கொண்டு செல்லும் என்று சொன்னார்கள் இப்போது இன்று கூட பத்திரிகையிலே வந்தது இறந்து போன சிலருக்கு கொரோனாவை தவிர உடலில் வேறு எந்த விதமான நோய்களும் இல்லை என்று இப்படி இதை பற்றிய நாளுக்கு நாளான செய்திகள் நம்மை அச்சுறுத்துகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் சுகாதார நிபுணர்கள் அவர்கள் வேறு பல அறிக்கைகளை விட்டு மக்களை அச்சுறுத்துகிறார்கள் இந்த நோயின் அறிகுறிகள் என்று மனுஷ அன்றாடம் சந்திக்கக்கூடிய சில சில விஷயங்கள் எல்லாம் நோயின் அறிகுறி 
ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளையும் தனக்கு கொரோனா இருக்குமோ என்று பயப்படுகிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புது புதிய அறிகுறிகளை சொல்றாங்க யாருக்கு வந்து அதாவது வாந்தி இருக்கிறதோ அது இந்த நோயின் அறிகுறியா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி நெஞ்சு எரிச்சல் அறிகுறியா இருக்கலாம் இப்படி சொல்றதை பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் பயப்படுறாங்க இப்படி கூட சொல்லி வரலாம் உயிரோடு இருக்கிற எல்லாருமே உயிரோடு இருப்பதே அறிகுறி தான் சொல்லி உடம்புக்குள்ள உயிர் இருக்குதா அப்ப கொரோனாவுக்கான அறிகுறி அது ஒண்ணுதான் இன்னும் சொல்லல இந்த அளவுக்கு தான் நாளுக்கு நாள் போய் கொண்டிருக்கிறது எனவே இதுவெல்லாம் இப்படி இந்த நோயை அணுகிற முறை உலக சுகாதார அமைப்பாக இருக்கட்டும் அந்தந்த நாடுகளுடைய சுகாதார துறையாக இருக்கட்டும் இந்த நோயை அணுகிற முறை அவங்க மனித ரீதியில அணுகிறாங்க அவங்களுக்கு தரப்பட்ட அறிவின் அடிப்படையில அணுகிறாங்க உண்மையிலுமே எப்படி ஒரு தொற்றை ஒரு நோயை அணுக வேண்டும் ஒரு பேரிடரை எப்படி அணுக வேண்டும் அதற்கும் இறைவனுடைய வழிகாட்டுதல் தான் தேவை அல்லாஹ் இறை தூதர்கள் வழியாக நம்முடைய நபி சொல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் வழியாக நமக்கு என்ன வழிகாட்டுதலை வழங்கினானோ அந்த வழிகாட்டுதல் மூலமாக இதை நாம் அணுகும் போதுதான் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த அச்சம் இந்த பயம் மன அழுத்தம் இதுவெல்லாம் நீங்கி நமக்கு அதிலிருந்து தீர்வு கிடைக்க முடியும் மனிதர்களுடைய வழிகாட்டுதலால தான் குழப்பங்கள் அதிகமாகி இன்றைக்கு சில மாற்று மத அன்பர்கள் இந்த நோய் தொற்று தமக்கு இருப்பது தெரிந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிறான் அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த நோயாளிய பார்க்கப்படுகிற முறை அவருக்கு ஒரு போன் செய்யவில்லை அவரோடு யாரும் பேசல அவரை போய் யாரும் பார்க்கல அந்த மன அழுத்தத்தினால ஒரு கோடீஸ்வரர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் பெயர் ஊரெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நீங்க இந்த செய்திகளை பத்திரிகைகளை படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறீங்க ஏன்னா அந்த மக்களுக்கு வழிகாட்டுதல் இல்ல இந்த நோயாளியை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் எப்படி அணுகணும் இந்த வழிகாட்டுதல் அவங்களுக்கு தரப்படாத காரணத்தினாலே அவர்கள் நடந்து கொண்ட முறையினாலே அந்த நோயாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம் இந்த நேரத்திலே உலக மக்களுக்கெல்லாம் முஸ்லிம்கள் நாம தான் சாட்சியாளர்களாக இருக்கிறோம் அல்லா இந்த உம்மத்தை சுகதா அலன்னாஸ் மனித இனத்திற்கு சாட்சி சொல்கிற சமூகம் சாட்சி சொல்கிற சமூகம் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றுக்கும் இறை வழிகாட்டுதலை முன்னின்று சாட்சி சொல்லணும் இப்படித்தான் நீங்கள் இதை அணுகணும் இப்படித்தான் இதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று உலகத்திற்கு நாம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நாம இருக்கிறோம் இந்த அடிப்படையில அருமையானவர்களே இந்த நோய் தொற்று அதற்கான தீர்வை யாராலும் சொல்ல முடியல மருந்து இல்ல என்று சொல்றாங்க சில சில மருந்துகள் வந்து விட்டதாக சொல்றாங்க மொத்தத்துல நாளுக்கு நாள் பாதிப்புகள் அதிகமாகிக் கொண்டே போகிறது இந்த உலகத்தின் அதிபதியான அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர யாராலும் இந்த நோய் தொற்றை நீக்க முடியாது அகற்ற முடியாது மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை தொற்று நோய் குறித்து மார்க்கம் சொல்வது என்ன எந்த ஒரு தொற்றும் அது தானாக யாருக்கும் போய் ஒட்டிக் கொள்வது கிடையாது அதுவா தானா போய் ஒட்டார் ஆனா அல்லாஹ் நாடினால் ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு நோய் தொற்று ஏற்படலாம் அல்லாவுடைய நாட்டத்தோடு அது நடக்கலாமே தவிர அவன் நாடாம நடக்காது எனவேதான் பாக்குறோம் ஒரே வீட்டுல கணவனுக்கு இருந்தா மனைவிக்கு இருப்பதில்லை மனைவிக்கு இருந்தா கணவனுக்கு இருக்கிறது இல்ல அப்ப அல்லா நாடினால் வரலாம் சில குடும்பங்கள்ல குடும்பத்துக்கே இருக்கிறதையும் பாக்குறோம் ஒரு குடும்பத்திலேயே சிலருக்கு இருந்து சிலருக்கு இல்லை சில குடும்பங்கள்ல எல்லாருக்கும் இருக்குதுன்னா இது உண்மை என்ன உண்மை நமக்கு கட்டுத்தருதுனா அல்லாவுடைய நாட்டத்தை கொண்டுதான் இந்த தொற்று ஏற்படுகிறதை தவிர அதற்கு சுயமாக எந்த ஆற்றலும் எந்த சக்தியும் அந்த வைரசுக்கு இல்லை என்பதைத்தான் நமக்கு உணர்த்துகிறது இந்த நேரத்தில இந்த கடுமையான சோதனையான நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டம் பத்திரிகைகள்ல தினமும் பார்க்கிறோம் இனி வரக்கூடிய நாட்கள்ல மக்கள் மன அழுத்தத்துல மன நோயாளியா போயிடுவாங்க மன அழுத்தத்துல மரணங்கள் நிகழலாம் என்றெல்லாம் பல வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கை செய்யறத பாக்குறோம் அப்படி ஆனால் நாம தான் இதற்கு வழிகாட்ட வேண்டும் வழிகாட்ட வேண்டிய இடத்துல நம்ம தான் இருக்கிறோம் முஸ்லிம்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடைய நம்பிக்கை உலகத்தில எந்த துன்பம் இறங்கினாலும் நாம் செய்யக்கூடிய பாவத்தால் தான் இறங்குகிறது அதை நீக்குவதற்கு வழி தௌவாதான் எனவேதான் அரபியில இப்படி சொல்வார்கள் துன்பமானாலும் அது இறங்குவதற்கான காரணம் பாவம் தான் எந்த ஒரு துயரமும் அது நீக்கப்படுவதில்லை இல்லாபி தௌபா அல்லாஹிடத்திலே பாவம் அனுப்பு தேடுவதை கொண்டே தவிர எனவே இந்த தொற்று நீங்குவதற்கு முஸ்லிம்களுடைய அமல் மட்டும்தான் காரணமாக முடியும் நாம் இந்த அளவுக்கு அல்லாட்டை இஸ்தார் செய்யணும் அல்லாஹிடத்துல நாம வந்து 
பாவ மன்னிப்பு தேடணும் உலக மக்கள் சொல்லணும் முஸ்லிம்களுடைய பிரார்த்தனைகளால முஸ்லிம்களுடைய 